。海贼王里一开始觉得牛逼，后面很无所谓的设定。随着海贼世界的版本的不断升级，今夕早已不同往日。很多早古时期具备压迫感的设定，似乎已经不再兼容版本，渐渐被边缘化，变得没有以前觉得那样牛逼了。首先就涂魔令，之前在弹头岛，世界政府又发动了涂魔令，而且这一次是超级涂魔令，一百艘军舰，三万海军，外加九名中将。但是就这牌面，在四皇团和五老星面前，已经完全不起眼了。现在中将里没有卡普，还谈什么牌面？在接下来的战斗中，中将团也是接连吃瘪。这个头部形状非常难以启齿的中将，被弗兰奇一拳打到白眼，机械手直接报废。这个叫庞斯基的中将被波尼一脚踢飞。土茶中将被布洛基一斧子拍地上，好家伙，现在收拾中将都无需上主力了，这还是加强版涂魔令，标配版涂魔令就十艘军舰，一万海军，五名中将，主要是现在草帽团的段位太高了，这点配置看不起谁呀、啊？经历过四次涂魔令的罗宾更是表示小场面丝毫不慌，所以涂魔令现在也就是在低端局里虐虐菜吓吓人还行，完全没有了曾经的压迫感。涂魔令的没落跟第二个垮掉的设定有必然联系，那就是海军中将，海军中将现在仅存的一点颜面也是卡普和赫在苦苦支撑。而作为大将候补的逃兔茶屯暂时还没有展示实力，其他中将早已沦为炮灰，这也导致涂魔令的威慑力变得非常有限。其实作为仅次于大将的存在，中将在前几次的登场中表现的还没有那么辣，比如无鼠中将一登场就轻松斩杀海王类，不惜用自残的方式抵御女帝的诱惑。鬼蜘蛛刚登场的时候也是个狠人，顶上战争中配合黄猿重创马尔科。烟鬼就更不用说了，两年前简直就路飞的噩梦。包括斑点狗中将和草莓中将，其实都有比较闪光的表现。但后来的一些中将，不仅是菜成狗，精英中将的实力也停滞了，大大落后版本，已经沦落到随随便便就被巴雷特一巴掌团灭的地步，被红发的霸王色压制到半跪。剧场版纯纯的打酱油，斯摩格新世界开局整了个四连跪，弹头岛的几个中将更是把中将仅存的颜面败得荡然无存。话说卡普的战士退场，不仅是旧时代残党的落幕，更是海军中将最后的余晖。然后是无风带这个设定，一直以来无风带不仅是作为阻碍四海直接通向伟大航路的天堑，同时也是相对安全的地方。不过自从黑胡子入侵女儿岛，无风带这个说法应该也站不住脚了。下棋也表示无风带早已不再是安全的地方，因为现在各种能力千奇百怪，各种上天入地下海的能力工具也是不缺，跨越一个小小的无风带不再是难事所以海军为啥不直接在伟大航路入口堵人？因为根本堵不住。平行于伟大航路两边的无风带，只要是想想办法，还是有很多方式可以征服的。然后是黑刀这个设定，很早就登场的世界第一大剑豪鹰眼，一把无上大快刀黑刀叶，让人对黑刀产生了无限向往。不过就目前来看，黑刀其实就是一个限定皮肤，本身对持有者实力上不会有什么加成。现在索隆的三把刀都还没有淬炼成黑刀，但怎么说也是比持有黑刀秋水的时期强太多。包括红发的格里芬、白胡子的从云阶、罗杰的艾斯，甚至纳斯受狼圣的疑似初代鬼彻都不算黑刀。所以黑刀也像是一种成就吧，有了更好，没有也丝毫不会影响你当海贼王。或者这把刀位列无上大快刀的地位。两年前，雪走被秀秀果实给毁掉的情况，基本已经不会再出现。毕竟现在刀上不仅能缠绕武装色，还能缠绕霸王色，这就无关这把刀本身是不是黑刀。而黑刀也成了被霸气盘包浆或者腌入味后，自然而然就能解锁的一个皮肤了。然后是 CP 0话说 CP 0在得岛登场的时候，真的有觉得过他们很牛逼，因为作为一个谍报机构，穿搭如此前卫，行事风格如此高调，而且还被誉为天龙人最强护盾，世界最强谍报机关。好家伙，一个组织有俩最强称呼。但现在这俩最强称号却成了俩最好笑的笑话。鬼岛三人一死一跑一失踪，弹头岛上作为 CP 0长官的陆奇，从草帽小子变强的可不止你一人，到四皇的副手也值得一杀，四皇的厨子也值得一杀，四皇的狙击手也值得一杀，四皇的宠物也值得一杀。现在已经到了四皇的马桶也值得一刷了，堪称 CP 0最高光的时刻。然后是恶魔果实，从最开始强大各异的恶魔果实接连出现，之后发现果实能力者越来越离谱，已经很难处理了，于是霸气出现了。到现在，关于霸气的概念都升级到刘英霸残剑纹杀了。恶魔果实的地位早已不复当年。加上凯老师的成王真言，红发霸王色逼退大将，自然系引以为傲的元素化，在霸气面前几乎成了摆设。也就一些极品果实还有些锦上添花的作用，但能跟上版本的果实本来就不多。现在都 3.0 版本了，很多人还在用 1.0 版本的东西在打架，自然是不够看。不过版本更新的代价是需要一些版本祭品的，不然大家都变强等于都没变强。陆奇这波四皇的马桶该刷还是得刷。被搭讪的娜美与罗宾，娜美罗宾作为草帽团的两大团花，走到哪里都免不了被人搭讪。相比之下，娜美被搭讪的次数比罗宾多很多，因为这方面娜美太会了，她可以利用这个捞点好处。在动漫和漫画中，娜美的登场方式虽然不一样，但一样的是，娜美都在通过被人搭讪而忽悠财宝，而且都顺利得手了。后来山治看到了娜美，仿佛是看到了一生的答案。山治不愧是老手，上来就一顿花里胡哨，看到索隆路飞在那尬的抠脚，因为这是他俩一辈子都学不来的东西。不过什么都不如答应给娜美免单来的实在，终于是深得娜美的欢心。此后，娜美又被
。在水师都，娜美罗宾被双双搭讪。娜美当时被一个大叔邀请共进晚餐，很快大叔被他老婆拽进去打了一顿。据说这是当地人太过热情的一种表现。罗宾则是被几个星星眼的人拦住，被评价方圆一百里没有见过这么漂亮的。乔巴来了句神吐槽：“这里好多山治啊！”而山治本人已经变成了护花使者，谁敢搭讪船上的女生，怒气值瞬间爆满。阿布萨罗姆那种不能算搭讪了，纯属是跳过了铺垫环节，靠着隐形果实逮住娜美罗宾一顿占便宜，最后被各种 buff 叠满的山治暴打一顿。而阿布并没有善罢甘休，后来依旧抓住娜美想要亲亲，不仅逼出了娜美的见闻色，还被娜美喂了小飞棍。小飞棍来喽！两年后，娜美长发及腰，整个人变化很大，触飞香波蒂就被人给调戏了，正是假丑冒团的假路飞，让娜美来身边陪酒，而且这个假路飞的声音还是山治的。娜美也很横，连拒绝带蔑视一起还给了对方。话说这个假冒团一点都不专业啊，居然连娜美都认不出来。毕竟娜美的妩媚悬赏令在大海上还是挺出名的。阿健口中的征婚照嘛，因为这个还引起了多起对娜美的骚扰事件。前有阿布萨罗姆，后有文斯莫克永志，再加上那个天天对娜美悬赏令犯花痴的海军超新星泽帕。除了这种直截了当的，还有像锦卫门这种蔫坏的，嘴上吐槽娜美的穿着，心里可是喜欢的不得了，竟敢眉飞色舞，让护花使者山治非常不爽。在和之国，警卫门忽悠娜美。在我们这儿，女人者就是这样穿搭的。但是看到裹得严严实实的小忍，才知道警卫门这家伙真的坏得很。罗宾被人搭讪的次数虽然不如娜美多，因为两人走的路线不一样。罗宾属于生人勿近的感觉，但罗宾要真的开放起来，还要啥自行车？这不比花魁香？把黑炭大蛇迷惑的心驰神往的。在和之国，罗宾受当地人的欢迎程度似乎比娜美高，毕竟罗宾化身艺妓真的绝美。在鬼岛会场里，暗黑时髦打扮的罗宾被一个小喽啰给搭讪了。随后被罗宾一个手刀给打晕了。一旁的盛平吐槽罗宾是个可怕的女人。在花之都的混浴澡堂里，娜美罗宾也便宜了这帮围观的人了。在这里还有个重点就是，池子里有一个透气的竹筒。没错，当时山治就藏在这水池里面。可以说，尾田的恶趣味依旧稳定发力。好了，本期内容就聊到这里，感谢大家观看，留个赞，为素材果实觉醒充能。双 Q， 草帽一伙的反向迷惑行为。草帽团这些人都有很鲜明的性格特点，胆小的乌索普、硬汉的索隆，见面就免不了问问题的布鲁克等等。但他们有时候会突然给你来一个反常的沙雕操作，就感觉很有意思。一乌索普追着敌人跑，就看到这句话，感觉乌索普是被谁给夺舍了吗？因为平时都是他被别人追着跑的份儿。不过在恐怖三人帆船，乌索普证明了自己适合对付什么样的敌人。乌索普免疫了佩罗娜的消极幽灵，并对其一路猛追。这是印象中乌索普极少极少撒开了腿反追别人。路飞索隆那种都不好使，就得是乌索普这样的才能当他的克星。二，索隆被敌人吓得东躲西藏，要是正儿八经的敌人，索隆还真不怕谁。七五海四皇呢都是正面招架，可遇到达斯奇后，索隆就会完全丧失斗志，并疯狂逃窜。对索隆来说，早期比娜美更恐怖的就是这个长得很像古伊娜的达斯奇，从头到尾就没见过索隆这么怕过一个人。三，弗兰奇对 Super 没有任何反应，这可是刻在弗兰奇 DNA 里的东西，很难想象他对别人对他做这个动作没有任何反应。当时弗兰奇被填装了红茶，变得很奇怪。小男孩做这个动作，试图帮弗兰奇找回自我，结果场面一度非常尴尬。弗兰奇淡淡的说道：“孩子，你做这种动作不会感到羞愧吗？老传统，我自己吐槽我自己。”四，乔巴藏的最好的一次。如果草帽团玩捉迷藏，乔巴肯定是第一个被找出来的那个，因为乔巴一向是反向躲藏，感觉生怕别人不知道他在哪儿。但两年后，乔巴藏了一次最好的，身子挺直，躲在墙后，小爪子背在后面，既紧张又乖巧，教科书式的躲藏。乔巴已经改掉了反向躲藏的毛病了吗？那倒不至于，在这之前他依然是在反向躲藏，只是被好心的罗发现了，并丢了个纸团给提醒到了。五，路飞对书感兴趣，在桑尼号的图书馆的介绍中，路飞没有书，他是从来不看书的。但罗宾上传没多久时，路飞曾经对罗宾看的书有过浓厚兴趣，这一度让伙伴们感到非常恐惧，因为路飞一旦对书有兴趣，不觉得草帽团就变得非常诡异了吗？路飞最多是看到食谱的某一页，然后对山治喊道：“山治，我今天想吃这个。”所以路飞当时可能只是想和罗宾聊聊天，仅此而已。六，娜美把财宝送人，这直接把路飞和乌索普给吓疯了，感叹道：“暴风雨要来了。”娜美其实在大是大非上并不吝啬，但一个财迷主动把财宝送给别人这件事儿，就感觉这种事情和路飞看书一样恐怖，这也是绝无仅有的一次。七，山治拒绝女人，这段其实是布林编的。当时布林说，相比于结婚，山治更希望回到伙伴身边。路飞几个人听到后都吓抽象了。路飞他们第一个关注的重点不是山治的伙伴情谊，而是这家伙居然拒绝了女人。其实就算是真的，山治应该也会拒绝。八，罗宾和乌索普合体，罗宾很讨厌合体，像什么巨型大皇帝、路飞卫门、托尼托尼弗兰巴这些合体怪都被罗宾吐槽过，因为实在太羞耻了嘛。但罗宾可不是没合过体，在海上列车
。不知道罗宾本来就讨厌合体，还是从这之后罗宾才讨厌合体的？感觉后者可能性更大一些。九，布鲁克见面问了一个其他的问题，布鲁克看到女的就问那个问题，这是老传统了，大妈也不放过。但有一次他问了一个非常无厘头的问题，那就是遇到人鱼凯米的时候，可能布鲁克也知道人鱼可能应该不穿的东西吧，所以布鲁克缓缓走了上去问人家。斯密马三，你能借我点钱吗？当场被山治一脚踹飞。山治问难打油，是呀，为什么呀？布鲁克为啥要借钱？就很离谱。十，盛平学会了吐槽。盛平以前是看不出有什么沙雕气质的，非常担忧他能不能融入草帽团。但是从吐槽路飞不听自己讲话，到吐槽宙斯二五仔和山治，人家没问你吧？再到如今的霸王霸王色吗？盛平的吐槽越来越精髓了。所以这些人平时给我们一种很熟悉的感觉，但有时候又突然来这么一下不一样的感觉，是这群人很有趣的一个地方了。草帽海贼团全员怪物。以前有个梗说，本以为草帽团是一群草根出海冒险，没想到是各种富二代出海体验生活。现在看来，不仅如此，他们甚至都不是正常人，一个比一个怪物。当然，怪物在草帽团里并不是嫌弃，而是对伙伴实力的肯定。路飞那奇特的果实能力，自然不用多说，现在更是配得上怪物的称号。当时山治就是用“连我们船长都是怪物，你怕啥”这种话来安慰乔巴的。不过，看似肉体凡胎的索隆被称为怪物的次数，甚至比路飞还要多。早在认识娜美的时候，索隆就是血流了一路，架也打了一路，完了还活蹦乱跳，早早的被娜美归类为和路飞一样的怪物。后来罗生门劈火车，把小弟们都给看傻了，被小弟们评价为就那种怪物，还不是草帽团的老大吗？没错，他们的老大更怪物。不久之后，老大用脚劈军舰，再后来就更离谱了，因为在龙宫城里虐杀海贼，被称为天生的杀人魔鬼刽子手。索隆反驳说，面对提刀而来的敌人，难道还要请他喝茶不成？而且索隆的坦度一点都不输路飞，扛伤害这一块你永远可以相信索隆。这要是没有怪物级别的肉体和意志是做不到的。山治现在也很难称得上是正常人了，刀枪不入，快速恢复。血统因子的觉醒让山治一度以为自己要变成和几个兄弟一样的怪物，但还好拥有了怪物的肉体，但保留了人类的情感。乔巴最开始可是深受怪物这个称呼的其害，搞得乔巴非常自卑。当时草帽团有路飞、索隆、娜美、乌索普、山治、微微，他们再怎么怪，毕竟还是人。一只会说话的狸猫确实属于真兽级别的了。那是乔巴进团早了，因为他如果能先看到一副能说话的骨头布鲁克，他就不觉得自己是个怪物了。现在乔巴常常因为自己在草帽团怪物排行榜里排不上号而感到自卑。话说伟大航路确实神奇，确实无奇不有哈。东海五人组自从进了伟大航路，收伙伴的标准也逐渐狂野了起来。自那以后，上船的船员也仅有罗宾属于人类的范畴。当然，罗宾不怪则已，一怪惊人，觉醒了绝美的恶魔形态，也对得上他恶魔之子的称号了。当怪物索隆在龙宫城里嗜血的时候，娜美和乌索普蹲在一旁，又开始嘀咕了：“哎，我们越来越像坏人了。哎，为什么我们船上都是这种人啊？哎，船长也是啊，以为他俩是正常人了吗？不，显然不是。娜美自带发缠，在船上谁见了他不跟见了怪物似的，分分钟秒杀草帽团三大主力怪物。乌索普普通人的灵魂是不假，但是怪物级别的肉体不服不行。他俩在这儿又开始草帽团的传统技艺，我吐槽我自己了。”草帽团越来越怪物，还有一点传统就是，只要对方足够奇怪，路飞就会拉他做伙伴。要不是其他伙伴阻止，现在他们船上还会有一只僵尸独角兽、一棵僵尸大树、一只半兽人和一只佩罗娜的幽灵等等等等。从到达水之都前，路飞理想船匠的画稿上来看，那会儿路飞压根就没有想找个正常人。最后弗兰奇上船，不仅不是人，还是个变态，怪上加怪，路飞很满意。然后就是布鲁克，不仅不是人，还是个音乐家，路飞很满意。之后是盛平，不说了，路飞很满意。反正草帽团已经十几年没有收过正儿八经的人了，就是逐渐物种离谱。草帽一伙在冒险中遇到过很多怪物级别的物种和对手，到最后没想到怪物竟是我自己。当然，最重要的是，路飞他们从来不会在意伙伴和朋友是不是怪物。就像路飞在雪地里仰天高呼邀请乔巴，说出了那句经典台词：“你看起来很好吃，当我们的储备粮吧。”当然，这是低情商的说法，路飞还是选择了高情商的说法。废什么话，一起走吧。所以再等等，总有人会接纳你。这是草帽团与众不同的温柔。路飞那些奇怪又可爱的技能，作为一块橡胶，路飞能在战斗中做出各种高难度动作，所以路飞的一些可爱的技能不仅很实用，还能有效的侮辱到对手。而且有些沙雕能力，他还不止使用过一次。橡胶大口吞，初次使用是在和老沙的战斗中，本来老沙还以为愤怒的路飞要来真的了，结果居然是个这么沙雕的技能。老沙作为自然系，自然不怕，但智商却感受到了侮辱，这让老沙很生气。后来在剧场版里，路飞同样使用过此招，吞过软糖果实能力者，可能路飞看到软糖能力就很有食欲吧。可实际上，他的软糖巨难吃，很快被路飞吐了出来。本以为大口吞就是个纯搞笑的技能，但终于到了蛋糕岛，变得有用了一次，而且还有了组合技。路飞利用橡胶火箭弹射出去，再用橡胶大口吞一口气破坏掉克利加的饼干。两年后，路飞连这种技能都变得有用起来了吗？不，路飞只是单纯的想吃。橡胶发呆和橡胶
，路飞其中生智，只要我没有动机，别人就看不出我的动机。顾名思义，发呆。果然，黄的爱尼路一度认为自己的新网友 bug， 其实真的有 bug。之后，路飞用反弹章鱼拳乱拳打死老师傅，很像是四档蛇拳的雏形。橡胶机器人盟友闯入司法岛的时候使用那一招，说是盟友，其实就是用橡胶身体绑架一个人做挡箭牌，让其他敌人无从下手。衍生招式有机器人盟友拳和机器人盟友踢。最开始的三档形态。最可爱的就是解除三档后，路飞会因为放弃而变小，然后被陆奇抓到后，小路飞还倔强的打了他一下，伤害不高，侮辱性极强。不过两年后就不会再变小了，也算是个绝版的能力。橡胶 Jet 替罪羊，当时看似胡扯的能力，却没想到竟是强大的双四黄河体系，让世界第一大剑豪鹰眼蒙羞。可以说从心理层面将其秒杀，原理倒是很简单，从附近抓取一个东西替自己抵挡伤害，顶上战争，幸运的吧唧成了这个不幸的大冤种，帮路飞挡了好多刀。两年后，橡胶替罪羊有了一个改版，橡胶树枝，只是替罪的人从吧唧变成了树枝布雷。路飞当时正被大妈的次女追杀，用布雷当盾牌玩的可嗨了。所以两年后，路飞虽然变强了，但那种奇怪沙雕，而且还有点用的技能，并没有减少。最有代表性的就是橡胶 UFO， 初次使用是在冰火岛，通过旋转腿部获得速度加成、制空和清冰能力，形状非常像路飞开着小飞碟，所以这种形态看起来很好玩，很可爱。第二次开飞碟就是在德岛，此招还有非常锋利的切割能力。路飞用这个清了一堆玩具士兵，然后平稳降落。橡胶答谢礼炮，这是在橡胶气球的基础上加强了一个技能，受到了雷利的指导，改良了以前主要用于防御而且胡乱反弹的缺点。路飞的答谢礼炮可以用双倍力度进行还击，而且精度提高了很多。路飞还会做出一个瞄准的手势，非常可爱。第一次用是对付狙击手雪山兄弟，这个技能出现的频率还挺高的。在德岛为了保护罗和牛，还有两个混子兄弟时也用过。在蛋糕岛躲避大妈子女的追杀时也用过，而且这种攻击方式还有更强的版本，就是四档保护形态下的橡胶加农炮球。这个技能属于现吃现用，克利架是来着了，第一个尝试被路飞从百草园弹到三味书屋，然后就是五档路飞下的一些形态了，甚至可爱沙雕到连画风都变了，身体比之前有更强的可塑性，所以可以做出更奇怪的姿态，不愧是被称为最胡来的能力。好了，本期就聊到这里了，感谢大家观看，留个赞为素材果实觉醒充能，谢谢。草帽一伙遇到过的那些可爱的小角色，在冒险途中，草帽团遇到过很多人很多事儿。有些人依然有再次相见的机会，有些人可能只是匆匆过客。但这些人登场虽然不多，想起他们却觉得很有意思。恐怖三人帆船一位受了重伤的老人家，这是路飞给他的称呼。当时老大爷想爬出来吓唬路飞他们，结果又被尊老爱幼的路飞给摁进去了。大爷您歇着吧。在草帽团还没有展示六亿贝利组合技的时候，老大爷吼道：“你当我是谁？我可是僵尸。”展示完实力后，另一个老大爷忌惮的靠了上来。三智他们提醒路飞，不都说了这是僵尸吗？老大爷说不，我不是僵尸，我是一个受了重伤的老人家。谢尔兹镇给索隆送饭团的小女孩丽香，她第一次尝试做饭团，就是为了报答索隆的解救之恩。虽然把贝鲁梅伯给偷到了，但索隆却温柔的让路飞带话，饭团很好吃。如今丽香已经是谢尔兹镇海军基地小有名气的厨娘了，能做出让人慕名而来的饭团。被遗落在真兽岛卡在宝箱里的宝箱大叔卡蒙，他与这里的动物一起相依为命二十年，不仅是路飞第一批邀请成为伙伴的人。后来还和巴基成了好兄弟。如果他能看到如今的报纸，两张熟悉的脸庞赫然入目，想必也是感慨万千的。现在他遇到了一个卡在木桶里同面相连的小萝莉，关系非常亲密，也是人生赢家了吧？微微的搭档 Mr. 九和那个金刚芭比，他们在得知微微的身份后，都曾奋力保护过微微，逃过追杀。这是 Mr. 九最爷们的一次，结果帅不过三秒，比索隆还惨，口结鼻屎男的鼻屎。然而最不可思议的是，两年后 Mr. 九和金刚芭比，他俩居然结婚了，并生了一个孩子。果然，爱情来得太快，就像龙卷风。长恋岛的高跷老伯，老伯的经历也是相当生草。别人迁移走了，把他拉高跷竹子上了，而且邪门的竹子居然还在继续生长。就这样，在高跷上吃喝拉撒了整整十年，被路飞吐槽白痴。然后老伯拿出了珍藏了十年的陈年老奶酪请客吃饭，路飞居然还想尝尝，被乌索普阻止。老伯吃了一口，立刻食物中毒。如今，老伯伯已经和家人老乡们团聚了，而且有了孙子孙女。分槽头的战斗员兼拉拉队长的波尔奇，他非常喜欢乔巴。一有机会就要和乔巴贴贴，给乔巴取了小乔乔的绰号。如此亲密，这样让乔巴对他避之不及。乔巴扑进罗宾的怀抱，他还会吃醋，毕竟乔巴怎么说也是草帽团的人。虽然福克西海贼团比赛耍诈，但好在最后愿赌服输吧。波尔奇追着乔巴，还想着在最后抱一下下呢。可可罗婆婆的孙女齐蒙妮和她的伙伴昆贝，感觉他俩是海贼王里最可爱的一对搭档。昆贝其实是一只兔子，但齐蒙妮一直把它当成猫，所以连昆贝自己都觉得自己应该是猫。他俩还会表情同步，非常讨人喜欢。玩着玩着，无意间找到了通往正义之门的秘密通道。奇蒙尼有四分之一的愚人血统，所以能在漩涡中把
。小巴和草帽团初次见面，就是误把索隆当成了阿龙请来的客人，然后把路痴的索隆免费送到了可可西亚村和路飞会合。小巴和草帽团也算不打不相识，在小巴的冒险中，他救了人鱼凯米，两人办起了章鱼烧店，后来还请草帽团吃够了章鱼烧。路飞对待朋友也是够情够义，而小巴也是为了保护桑尼号身负重伤。小巴虽然对新上鱼求婚失败，但凯米暗恋着小巴的情愫更有意思。冰火岛的豹子半兽人兄弟非常的豪爽热情，和自己的同类路飞惺惺相惜，而且很快混熟了，互相观摩夸赞对方的身体，还比赛谁跑得更快。路飞自然没有忍住拉人家当伙伴，如果路飞不是他们的敌人，两人应该是非常要好的朋友。德雷斯罗萨的两个混子王亚布德拉和杰特，就是那两个蹭路飞的牛蹭了一路的哥们儿。相比其他草帽大船团的人，他俩的实力真的有够混的，在竞技场还耍阴招。不过，在路飞和罗被明哥分身堵到死路的时候，两人就像当年的刀神剑圣一样，面对齐武海挺身而出，将明哥的分身破坏掉，拯救了路飞和罗。第二个做出这种事情的是高德乌索普，只是哥俩当时是在洞穴里救的路飞，没人知道这事儿。他们深藏功与名，后来也成功混进了草帽大船团。当然，海贼王里还有很多登场不多但很有意思的人，有什么让大家觉得有趣的呢？可以继续补充。草帽团这一路的冒险实在太精彩了，不光是遇到大人物、大事件。这些很多可爱的小人物，更是草帽团神奇冒险中不可或缺的一部分。反派不仅死于话多，还死于事儿太多。对付路飞最忌讳的就是，在大顺风局的情况下，把路飞放虎归山。毕竟路飞有可能会在这期间饱餐一顿，满血复活，或者找个老师恶补一下课程，再或者找到胜利的方法，回来就能翻盘。艾尼路败自然不是败在了实力上，而是浪。在草帽一伙来到空岛的时候，他们的一举一动都已经在艾尼路的掌控之下，视野全开的情况下，居然能输。因为艾尼路根本没有把他们当成对手，而是几个陪玩。艾尼路甚至自己还传了个吃鸡的局，玩的可嗨了。在空岛南方低手的艾尼路可以轻松秒掉除路飞以外的人，但被路飞打了个懵逼的时候，艾尼路意识到这个事情不大对劲了。不过雷神还是没有意识到问题的严重性，在控制路飞的情况下，居然把他连人带球给扔下去了。艾尼路还是太相信自己的果实能力了，最后自己制胜一招也被路飞给打散。艾尼路明白了，永远不要轻敌一块橡胶，那可是神的天敌。同样浪输的还有莫利亚，在开局没多久就活捉路飞，剪掉他影子的情况下，莫利亚只顾着去复活巨人奥兹了，全然没有把路飞当做威胁。甚至再次见到路飞的时候，不仅把影子如何物归原主的方法告诉了路飞，还和路飞玩起了捉迷藏。莫利亚的优势就这样一点点流逝了。于是，在这期间，就有了比当时二档三档还强势的梦魇路飞。当莫利亚回过神来，意识到问题有点大的时候，想用牵引来挽回败局，结果莫利亚都快被自己的能力给撑爆了，简直就是活靶子，被路飞打吐。和以上不同的是，明哥在得到的计划和布局上并没有多浪，只是明哥并没有想到，当年在顶上战争被随意拿捏的毛头小鬼，居然成长这么快。当时明哥处理掉路飞，手拿法钻，不过还记得贪玩的明哥说了句：“放他走吧，这样今后才好玩呢。”两年后得岛，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢。明哥自己挖的坑，把自己给玩进去了。五鼠中将说：“喜欢玩喜欢皮是吧？不要怪我当初没提醒你啊。”还有感天动地凯多老师。上面几个人完全是轻视了路飞的实力。凯多老师虽然口头上也嘲讽路飞：“你想当什么王来着？”但作为人生导师，骨子里有教无类的本性还在。一棒子敲晕后，还想着能把路飞招入麾下，培养成不错的战力。在所有对手里，凯多给的禁闭待遇还是相对比较好的，多少有点人身自由，干活就有饭吃，多劳多得。但是凯多老师人不狠，站不稳啊！这一路上，路飞利用中场休息，从而反败为胜的技巧已经练得炉火纯青了，借此掌握刘英算是第一个转折点。凯多也没料到自己小小的不当回事了一下，路飞后来能夸张到这种地步，所以路飞这一路的战斗经历基本上都是以下课上。那些大佬掌握着全盘优势，为啥会输？毕竟反派不仅死于话多，还死于闲事太多了呀。路飞伙食到位，四皇干废。路飞是个吃货，但对路飞来说，好吃的不仅仅代表快乐，甚至比金银珠宝都好使。以跟食物有关系或者能请路飞吃饭的人，在路飞心目中有着崇高的地位。在香波地，草帽一行人结识了人鱼凯米，凯米请求草帽团去救小巴。既然大家都是朋友了，路飞当下也就豪爽的答应了。只不过路飞当时是本着助人为乐的目的答应的。问这个小巴是谁，凯米说小巴是自己的老板，能做出世界第一美味的章鱼烧。路飞一听惊了，此事事关重大，事不宜迟，兄弟们就算拼上性命也要救出章鱼烧。冲呀！注意，路飞说的是救出章鱼烧。小巴哭晕在厕所，我始终不配拥有姓名是吧？最后路飞也如愿以偿，在小巴这里把章鱼烧吃到了爽。二一饭之恩能让路飞赴汤蹈火。请过路飞吃饭的人还挺多的，娜美、微微、女帝、白星、雷贝卡、小玉。虽然路飞帮助他们并不全是因为吃的，但如果事先有这种至高无上的激励的话，那肯定是锦上添花的。而且路飞对于酬劳方面也非常单纯，当初答应微微要把老沙揍飞，
，然后在德岛也算挺巧合的。本来路飞没打算要做拯救德岛这么伟大的事情，只是想抢回艾斯的烧烧果实，捣毁明哥的工厂。结果雷贝卡请了路飞吃了一份便当，明哥推进城负六层的房卡就被预定上了。后来路飞跟卡文迪许抢主攻，路飞直言这种事情我来办就好了，我必须要回报雷贝卡的一饭之恩。被一旁的罗吐槽，你战斗的理由原来只是一顿饭啊。和之国，小玉把自己过生日才舍得吃仅存的食物给了路飞，自己只能去喝污染的河水。之后便有了路飞太郎的报恩，他把一大车干净的食物送到村民手上，便答应小玉：“我会将这里变成一个让你每天都能吃饱饭的国家。”加上小玉跟艾斯还有渊源，路飞绝不会坐视不管。所以说，路飞的战斗理由看似是因为一顿饭，不过纯粹但绝不简单。三一顿饭能让路飞满血复活，这一点是最重要的。索隆回血靠睡觉，路飞那就靠吃了。不管路飞血条多低，没有一顿饭是不能加满的。有，那就再吃个乔巴。每场战斗下来，要例行开一个大宴会，也成了必不可少的环节。阿拉巴斯坦狼吞虎咽，误吞乔巴，水之都睡着觉都能吃。后来这种情况愈发严重，在睡梦中能做出各种情绪，并不停的吃。索隆吐槽：“你到底要做哪样呀？”不过无一例外，只要经历这么一波，路飞就满血复活。在鬼岛也是，被凯多各种敲门后，下来加个餐，回去接着干。所以只要吃的不断，就能给路飞带来无穷无尽的能量。给路飞一碗饭，他敢去打四皇；给路飞一份章鱼烧，他敢去揍天龙人。给路飞一块肉，他就能仰卧起坐。路飞这人能处，伙食到位，四皇干废。有吃的，他是真敢玩命。好，本期就聊到这里，感谢大家观看，拜拜。只要喊了技能名，别人就不知道我其实在评 A。海贼王里有不喜欢设计技能名字的人，比如鹰眼、雷利、白胡子等人，也有技能名一套一套的，很霸气。结果发现，这明明就是他的普攻。首先就是凯多，凯多的八卦系列技能屡次将路飞敲晕过去，攻击手段却简单粗暴，就是双手握棒缠上霸王色，往人身上抡就完了。雷鸣八卦、刨雷八卦和大威德雷鸣八卦，本质上好像就是威力有高有低而已。包括祥三世、尹奈洛、启明果实、索隆出个新技能的标准，那得是特效啊、知识啊、作用啊，用哪把刀来配合都需要讲究。凯多表示，我只需要在平 A 上多使点劲儿或少使点劲儿，哎，他又是个新技能，真的，一根棒子能让凯多老师得玩出花来。然后是罗杰，一招神臂击飞光月玉田，听这个名字颇有神挡杀神、佛挡杀佛的意思。结果一看，这不就是罗杰的平 A 吗？还不如跟白胡子对了一刀，啥也没喊的平 A 炸裂，要么就是罗杰的普攻都是这个水准，一律称之为神臂；要么就是拿平 A 当技能，专门跟各路高手会招试探虚实用的一招。这样的话也能给萍水相逢的对手一些面子。一招神臂，满满的人情世故。还有卡普，卡普也是一位平 A 大师，比如爱之铁拳，这种拳头上可以一拳秒皇父，下可以一拳训儿孙，虽然就是残了武装色的平 A 嘛，能把橡胶给打出肿包来。当然，卡普为了让路飞、艾斯了解自己的苦心，起了这个浪漫的技能名字。然而作用不大，依然给路飞留下了终身的心理阴影。直到遇到雷利，路飞才知道原理。没想到自己是在曾经把海贼王罗杰追到天涯海角的平 A 下活下来的。其实这两拨人都有一个共同点，都具有同一点迷惑性。那些不喊技能名的，因为他不喊，谁知道他要开大还是普攻？所以大招就是普攻，普攻就是大招。这些给平 A 起技能名的也是，对方原本以为自己扛下的是大佬的大招，回头一看，那只是人家的平 A。所以大招就是普攻，普攻就是大招。话说海贼王里还是索隆他们最实在，对方是倒在自己哪一招之下，索隆给人家报的清清楚楚，就给人感觉索隆自己心里一直有个 KPI， 就是每场战斗需要喊出、用出十个完全不一样的技能，才能达成启明果实成就、解锁新招式。好，本期就聊到这里，感谢大家观看，拜拜。海贼王中的那些社死现场，海贼王里有很多社牛，当然更有脸皮比较薄的人。那接下来就有请社死小王子山治。在山治的脑海中，注定有一件事儿尬到他永生难忘，那就是在冰火岛期间，山治抱着警卫们的脑袋，站在弗兰奇坦克上，在周围小孩子们的簇拥下，在弗兰奇自制的欢乐儿歌中，缓缓驶向门外的人群。对所有的烦恼说拜拜，对所有的快乐说嗨嗨。弗兰奇和孩子们倒是玩嗨了，山治麻了呀，尴尬、懵逼、惊慌失措。尬上加尬的是，门外的罗当时在跟斯摩格胸有成竹地说：“这里没有其他人，诸位请回吧。”然后这帮沙雕就这样冲出来了，还跟罗主动打招呼。高冷罗当场射死，当时想找个地缝钻进去的心都有了。山治也没办法，与其尬在原地，不如加入他们。山治最后无奈被迫营业。其实最让山治射死的还是他那张悬赏令，这跟自拍还不一样。自拍最起码他的留存自己是可以定夺的，悬赏令这种公布于众的东西，只能任人评判了。当时迪巴鲁和山治碰面的时候。一旁的小巴现场直接补刀了一句：“哎，你俩长得挺像啊。”随后索隆补充说：“简直一模一样。”这场面直接把布鲁克给笑跪了。这似乎是布鲁克唯一一次笑出猪叫声。布鲁克想说：“我通常不会这么笑话伙伴的，除非忍不住。”山治还不算脸皮很薄的，草帽团里脸皮最薄的是索隆。索隆的社死次数可以说是草帽团
，而且很多尴尬瞬间都被罗宾亲眼见证。罗宾上船没多久就发现了索隆是个相当严重的路痴，高冷印象荡然无存。在水之都带娃当奶爸，他遇到其他人，索隆东躲西藏，最后还是碰到了罗宾，非常尴尬的得到了罗宾的保密承诺，以及和你很配的调侃，逃过了更大范围的社死。和弗兰奇沙雕小组组成巨型大皇帝，被罗宾无情嫌弃，事后连索隆自己都觉得非常丢人，尴尬的逃离了社死现场。罗宾有这么好心，可别人通常不会给索隆面子了。比如三智，索隆号称自己的意志力不会被佩罗娜的消极幽灵击垮，结果生而为人，我很抱歉，被无情打脸。这件事后来被三智当众笑话了一路。水之都被卡在烟囱里，事后被乔巴说了出来，又迎来了卡在墙缝里的路飞的嘲笑。当然，索隆当时是很想掐死三智和乔巴的。在冰火岛最社死的应该是达斯奇了。烟鬼是个好人，有福利他是真给哥们们看啊。记得有一期 SBS 有个观众问这个尾田，他是没穿还是怎么样？尾田表示斯摩格扯掉了，不得不说烟鬼还是个敞亮人。可达斯奇真的算 Q 了。推进城现任署长汉尼拔，他曾经最社死的无疑就是被小峰模仿的娜美给戏耍了，最后被小峰给吊了起来，衣服还被小峰给抢走了。就这样光着身子，只穿一条裤衩在杂物间里挣扎，等待被解救。后来应该是被赶来的部下给救了下来。这种一辈子也不想再提起的事情，任何时候回想起来也是很社死的。汉尼拔这个好歹还是有点衣服遮体的，《海贼王》里最最最社死的操作。应该就是弗兰奇在水之都街头裸奔，和路飞金蛋了。路飞金蛋还好点起码女儿岛的人一开始只是纯属好奇。然而弗兰奇那一天在水之都市民人群中当众裸奔，追着一条满天飞的胖子，他还表示这几十年他有且仅有这一条，这给他原本就在水之都响当当的名声上又增加了浓墨重彩的一笔。最后还在伪满市民的海岸上被罗宾当众抓鸡，在地上疯狂打滚。然而最让人敬佩的是，弗兰奇并没有因此想找个地缝钻进去，反而摆起了 pose。被罗宾评价为男人中的男人，娜美及时纠正，他只是个大变态而已。确实，后来知道了，弗兰奇真的比路飞还要社牛。路飞起码觉得，如果自己的赏金降低了，就属于是社死事件。但社死对弗兰奇来说是不存在的，裸奔、变态、强吻女厂长，还有什么是弗兰奇干不出来的？即使被罗宾吐槽，也能很快的恢复过来，再接再厉。两年后，甚至都免疫了罗宾的吐槽，这充分说明了，只要自己不尴尬，尴尬的就是别人了。海贼王里的那些雷区蹦迪大师。百兽海贼团里的凯多老师和静老师，这都很熟悉了。其实奎因也是一位非常好的老师，别的老师都是今天学不会老师的本事不准走，奎因这里是今天学不会你爹的本事不准走。三智刚开始懵了，心想这家智什么时候在外面收了个全能型儿子？话说奎因老师呢，用的是踩雷激发式的教学，从而逼出最强三智，一口一个家智的儿子，一口一个文斯莫克。听了三智，心态早早的就崩溃了。奎因老师说，别急，还有更崩溃的。三智觉醒了骨子里的血统因子后，奎因老师一看效果不错，继续雷区蹦迪。他展示了文斯莫克全家桶的技能，而且最重要的是，在有三智在的地方殴打女人，让女人落泪。站在三智的角度来看，娜美是你喜欢的样子，他都有；奎因是你讨厌的样子，他全有。奎因完全掌握了 IT 密码了，属于是踩雷大师奎因不仅屡次精准踩雷，本来文斯莫克就踩过三智的雷区，奎因这是雷上加雷，双倍伤害。最终，三智将所有的愤怒汇聚在一脚上。以意想不到的速度打败了奎因，三智的愉悦式的成长离不开奎因老师开创性的教学方式。为什么说奎因是踩雷大师？因为这不是奎因第一次趟人家雷区了，之前还在大妈面前护食，跟大妈抢吃的，抢红豆汤，让大妈暴揍一顿，沦落到装死来逃避挨揍。后来又激怒了乔巴，在乔巴面前草菅人命，蔑视生灵。最关键的是，胆敢对小狸猫不敬，成功吃到了乔胡子的一个大逼斗，就给人感觉别人做事情都是一步一个脚印，奎因是一步一个雷区。雷区蹦迪大师也不能少了黑胡子，毕竟黑胡子的奋斗史其实也是一路在雷区趟过来的。在战国面前要把马林凡多沉入大海，在白胡子面前说他在巴拿罗岛饶过艾斯一命了，在红发面前戏言红发的伤疤。由此可见，黑胡子可能觉得自己吃的是面子果实。总之就是水战国怼老爹，戏红发，伤女帝，抓克比，这一套下来得罪了多少各路大佬？话说小马哥是只打高端局的对手，黑胡子是只在高端局里挨揍。两年前黑胡子一登场就放最拽的话，挨最毒的打。跟黑胡子总是在雷区蹦迪的骚操作不无关系。都知道路飞草帽的质量极好，但是至今那顶草帽唯一一次差点被毁，就是在巴基手里。草帽无疑也是路飞绝对不可践踏的雷区。连泽法拿到草帽后都没对帽子做什么，而巴基这个唯一一个敢不给红发面子的人，一手将草帽刺出三个豁口，一脚把草帽踩扁，看得路飞直接血压飙升。路飞一脚上去，巴基麻了，从没见过路飞对哪个敌人下死手，还要牵连五谷子孙的。更没想过，当年东海村口的一场看似普普通通的斗殴，居然是黄团大战的预演。巴基其实一直都在雷区蹦迪，毕竟真海贼就是过得刀口舔血的日子。但只能说巴基的霸王色运气太顶级了，他每次得罪一个人就
好，本期就聊到这里，感谢大家观看，拜拜。草帽团成员一路上最受哪些人的喜爱？草帽团在冒险的途中遇到过很多人，很多种族，往往会和他们结下深厚友谊。不过这些沿途的朋友们，自然也有他们最喜欢或最崇拜的那位草帽团成员——乌索普和巨人族小人族。在乌索普的冒险中，永远少不了巨人元素。从最开始在小花园拜师布洛基，并梦想去埃尔巴夫一趟。到后来，在司法岛结识了两个巨人族守卫，一聊家常才知道，没外人。东利和布洛基是他俩的老大哥。两个巨人守卫为乌索普、马首是瞻，在德岛又让海尔丁崇拜至极，顺便挖了未来四皇巴基的墙角，包括整个巨兵海贼团。阿尔巴夫必然是要去的，那里无疑就是乌索普的主场啊！毕竟乌索普在阿尔巴夫可是名副其实的关系户。然后小人族也是从头到尾亲眼见证了乌索普的封神之战，从此他们将乌索普视为救世主、最崇高的神。以至于他们的旗舰也命名为乌索兰杜号。原来乌索普的八千部下是八千个巨人族和小人族。当初这个牛逼吹的，现在看来是真的牛逼。娜美和男人，娜美这一路上追求她的男人就没断过。从号称自己上船是为了娜美的山治，到恐怖三人帆船被阿布萨罗姆疯狂求婚，再到对娜美的产奶带，又爱又恨的警卫们，从随身带着皱皱巴巴、布满污渍的娜美悬赏令的花痴海军，到痴心妄想想让娜美来陪酒的永志。再到长大之后，依然求抱抱却被一拳揍飞的可恶陶之柱，等等等等吧，更是有狂热的少年自发成立娜美粉丝团，做了一个一比一比例的娜美手办，说娜美小气，恰恰相反，娜美太大方了，有福利她是真的给。路飞和女人，虽然路飞对儿女情长一向没有什么表示，但每次还真让路飞给弄拙成巧了还。路飞身边有一堆公主就不说了，莫名其妙的金蛋和橡胶体质，让女儿岛的人对路飞充满了好奇。路飞保护朋友的特质，让女帝对其有了好感。再加上霸王色爆发，性格直率的路飞对着女帝一顿卷。路飞只是单纯的想骂女帝而已。不过女帝感觉自己好像被这个男人给隔空壁咚了一样，再不服从就不礼貌了。从此女儿岛就是路飞的地盘了。这里的女人也不再遮遮掩掩，想要抓住路飞一顿把玩，甚至还被当成了收费才能体验的高贵宠物。山治和人妖，桃花运仅次于路飞的是山治，毕竟卡玛巴卡王国号称第二个女儿岛，山治在这里实现了自己的幻想，因为每天都有成群结队的异性追求他。他喜提山治将的称号和女装大佬的装扮。两年后，他们还恋恋不舍地送别了山治。虽然山治最讨厌人妖，可人妖却最喜欢山治。山治也最和人妖有缘。早期对战小冯之外，两年后山治在渔人岛失血过多，危在旦夕。乔巴找来两个人妖给山治输血。山治也是和人妖有过血缘上的羁绊了。索隆和动物和驯兽大师路飞不太一样，索隆对降服动物做伙伴丝毫没有兴趣，但他总能和动物有一些迷之缘分。刚上空岛捡到了云狐。本难抓的指南鸟闻着饭香，跟了索隆一路，只需一个眼神就能跟云狼默契干杯。包括他身边的乔巴，索隆在司法岛期间吐槽 CP 9是个动物园，其实索隆本身就有一种动物吸引力。乔巴和美女毛皮族，毛皮族对草帽一伙都很友好。乔巴虽然不是毛皮族，但起码物种上更有亲切感，所以这里的美女也都对乔巴很热情。比如上来就贴贴的美女驯鹿，温柔体贴的松鼠护士，妖艳妩媚的豹子医生，这里简直就是乔巴的愚人岛奥布鲁。布鲁克和狗类毛皮族。相比之下，布鲁克在左屋就非常的不愉快了。虽然同样是出于热情，不过让狗类毛皮族馋的还是布鲁克的身子。狗类毛皮族对布鲁克的喜爱，自然远超其他伙伴。弗兰奇和小孩子，能自由活动、会变形、会说话的弗兰奇，在小孩眼里简直就是世界上最好的玩具。在庞克哈萨德的孩子们中就可见一斑，很快就和他们拉近了关系。在草帽团里，弗兰奇自然是小孩子里面最受欢迎的存在。罗宾和各方势力以及可恶的小人族，世界政府是一直没有放弃对罗宾的追捕。但是半路被革命军给截胡了，人家不仅是近水楼台，还好吃好喝的招待。除此之外，凡是对成为海贼王有需求的大佬们，都会多多少少寄予能读懂历史正文的罗宾。作为第一个潜入小人族部落的草帽团成员，小人族也是非常亲近罗宾的。但是就是那种亲近，可以说是和桃之树一样的可恶。盛平和愚人族，盛平作为愚人岛的老大哥，为了自己的故乡，他付出了很多。这里的人自然很喜欢尊敬盛平。在给路飞书写的时候，不仅没有一人敢指指点点，还化解了一些愚人和人类的矛盾。愚人岛篇之后，盛平从陆地买回很多路飞同款的草帽，带给了愚人岛的孩子们，大家都很喜欢。当时盛平凭借威望，成了愚人岛最强路飞代言人。总之，草帽一伙很有意思，每个人都自带一些吸引力，能够吸引过来喜欢他们的人。可能他们自己都不知道，这就是他们每个人独特的魅力吧。海贼王中破坏力超强的十四大 A O E 技能，在海贼王中，有些人打架不要命，有些人总是小心翼翼。不要命的主要是单体攻击强的。而那些小心翼翼的人，如果玩真的，可能一坐倒就先没了。Top 十四黄猿的八尺穷多玉，自然系的范围系技能可以说是最多最强一档的存在。但黄老舅这个不一样，他至今唯一一次打出点伤害的，就是对老师责罚使用的那次，其他的不是空大就是被打断。虽然是个很开玩
，Top 十三老沙的侵蚀轮回，当大地开始龟裂，万物生灵皆为沙化，那就是老沙放大了，专克地板流打法，能飞的赶紧飞，能跑的恐怕不好跑，路飞的一双人字拖就陨落在此。Top 十二凯多的热息，单说这一招的破坏力那是足够的，焚毁一座城镇，摧毁一座山，甚至贯穿鬼岛都是轻而易举，但后来也成了相当没有排面的四皇技能，要么是被警卫门和索隆给斩断了。要么是被路飞给免疫了，要么是被雷藏给卷回去了，变得跟黄老舅那开玩笑的技能差不多了。不过桃之助习得低配版热息后，倒是给了绿牛一个下马威。Top 十一明哥的鸟笼，明哥这一招 bug 的一点就是，当时高手云集的德岛没有一人能破得了。鸟笼有多无解，完全根据明哥自身实力。明哥不跪，眼镜不碎，鸟笼不倒。明哥如果有凯多那么扛揍，可想而知路飞根本没有四处乱窜，等待剧情降神的机会，而破坏力也足以将整座岛屿切成废墟。Top 十，艾斯的大眼界岩壁，将周围螺旋式的火焰汇聚成类似太阳的火球，可将岛内所有的物体尽数焚毁。萨博以前有火拳和火焰龙王两招，不过如今加冕炎帝，是否也学会了此招炎帝呢？在圣地可以和双大将开团，并打伤藤虎。看来烧烧果实已经被萨博玩得更加强大了。Top 九，轻质的冰河时代，冰冻速度相当快，可将一座岛屿周围的海域冻结长达一周。人如果被冻住后，只要轻轻一敲就会粉身碎骨，除非用霸气或者能力震碎。这招就是个大团控。延缓对手的行动，在庞克哈萨德与赤犬的对决中，两人的能力将岛屿的气候彻底改变了。不过单凭此招还不足以重创一些强者，需要配合轻质的其他技能。Top 八熊的熊掌冲击，将大量空气压缩成手掌大小的气块，然后释放威力巨大的空气炮，范围和威力足以覆盖一个岛屿。两年前也是可以轻而易举团灭草帽团的存在，只不过因为龙的关系，加上索隆的所作所为，让熊非常欣赏。熊技能造放那是任务需要。手下留情，那是人情世故。Top 七，藤虎的猛虎和陨石，拆迁办主任藤虎也是一位没有用出过全力的大将。别看藤虎和萨博他们打受伤了，主要是在圣地，藤虎的强拆根本不可能施展，不然剿灭天龙人的任务就不需要革命军了，藤虎一人就够。不过在德岛，藤虎差点把整个德岛给强拆了，拽下来的陨石属于无差别攻击，照这样下去，藤虎其实不费什么力气就能把一座岛变成人间炼狱。Top 六，黑胡子的暗穴道，相当于一个小型黑洞。被黑暗触碰到的人或物都会被吸入下沉，在巴拿罗岛轻松将一座城镇彻底抹去。不过这招最恶心的还不是破坏力，而是能极大的限制能力者的果实能力。虽然黑胡子之前一登场就容易被人家给秒，显得很弱，但等黑胡子摆好架势，暗暗果实还是挺 bug 的。Top 五，赤犬的流星火山，同样是涂抹令套餐式的技能，宛如许多陨石从云层急速坠落，破坏力惊人，也是摧毁抹去任何一个地方不在话下。当时将海军本部内湾给炸得一片狼藉。包括白胡子的莫比皮克号也毁于流星火山。Top 四战国的冲击波，仅需一掌就可以让沾沾自喜的黑胡子等人，二话不说先吐两斤血。虽然阵阵果实的威力显而易见，但战国依然可以抗衡阵阵果实。也许是黑胡子用的不够精髓，不过白胡子倒是一直是战国为劲敌，战国的实力也不是白给的。Top 三白胡子的普攻，没办法，白胡子不管是单体攻击还是范围攻击都没有名字。白胡子也是个只要不喊技能名，就以为他一直在平 A 的人。白胡子就算年老体衰，也可以掀起非常大范围的海啸。要不是有轻质，十万海军估计大多要下水冲个凉了。海军本部在海浪中显得弱不禁风，一拳连赤犬的腰子和身后的海军本部大楼一起捶废，吓得老战国当时就想原地退休了。Top 二，艾尼路的雷营，雷营的范围和破坏力，就算放到现在也是没得比的存在。一个雷营一个岛，当然炸毁云岛的那还只是个小雷营。艾尼路打算做个更大的，把整个空岛给炸下去，尘归尘，土归土。传说中的神器冥王也不过如此，只不过艾尼路遇到了一个无限大电阻的路飞，就显得他很呆，也是倒霉。Top 一，凯多大妈的霸海，四皇联手本就是一件很难达成的事情，更何况还打出了合体技，堪称是神仙眷侣般的缘分。当然，双四皇的合体技要论威力，那自然是无可匹敌的。索隆只能是硬扛住一瞬间，就算换个更强的来，恐怕也不能强多少。这玩意儿要是怼着鬼岛，其实不管怼着哪里来一发，大家直接一起下海继继。所以很多人实力很强。真打起来，却显得藏着掖着。藤虎每次陨石都是无差别攻击，经常被手下的小兵训斥一番。这些人要真清完场子，拉开架势的打，不仅是经费在燃烧，现场也是很惨烈的。哦，可能都没有什么现场了。看来具备很多强大的范围性技能，虽然有恃无恐，但同样也是一件很麻烦的事情啊。